सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही वेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हेलो स्टूडेंट्स आपको मैं अपने इस वीडियो में पढ़ाऊंगा कक्षा आठ अध्याय तीन चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली तीन दशमलव एक प्रश्न चार और पाँच इस प्रश्नावली के एक से लेकर तीन तक प्रश्न मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ तो चलिए प्रश्न नंबर चार देखते हैं तालिका की जाँच कीजिए यहाँ पर ये तालिका दे रखी है ठीक है इसके हमें जाँच करना है और क्या करना है प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए ठीक है बच्चों तो चलिए शुरू करते हैं स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सब्सक्राइब फ्री में होता है इसका कोई पैसा नहीं आता है बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जितनी भी आकृतियाँ दे रखी हैं इन्हें त्रिभुजों में विभाजित करना है बच्चों त्रिभुज किसे कहते हैं जिसमें तीन भुजाएं हो ठीक है तो ये तो ऑलरेडी त्रिभुज है अब यहाँ पर एक दो तीन चार चार भुजाएं ये चतुर्भुज है इसको हमें त्रिभुजों में विभाजित करना तो हम क्या करेंगे इस टाइप से इसको खींच देंगे तो इसमें आप कितने एक और दो दो त्रिभुज हो जाते हैं ठीक है ऐसे ये क्या है पंचभुज है एक दो तीन चार पाँच भुजाएँ हैं ठीक है इसको भी त्रिभुजों में विभाजित करना है तो इस और इस शीर्ष को मिला लें इस शीर्ष और इस शीर्ष को मिला लें ठीक है तब ये होगा एक दो तीन त्रिभुजों में विभाजित हो गया ठीक ये है आपका षटभुज ठीक है जिसमें छः भुजाएं होती हैं उसे हम कहते हैं षटभुज ठीक एक दो तीन चार पाँच छः और इसको भी क्या करना है त्रिभुजों में विभाजित कर लेना है ठीक है तो इस शीर्ष को और इस शीर्ष को मिला दो ठीक इस शीर्ष और इस शीर्ष को मिला दो इस शीर्ष और इस शीर्ष को मिला दो ठीक तो एक दो तीन चार ठीक ये चार त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के अंता कोणों का योग यानी इसका ठीक है इन तीनों ही कोणों का योग कितना होता है एक डिग्री ठीक है यहाँ भुजाएँ दे रखी हैं तीन भुजाएँ त्रिभुज चार भुजाएँ चतुर्भुज पाँच भुजाएँ पंचभुज छः भुजाएँ सठभुज ठीक अब देखिए ये सिंपल सी बात है यहाँ कितने त्रिभुज हैं एक त्रिभुज है तो एक गुणा एक सौ अस्सी डिग्री ठीक है यानी एक त्रिभुज के समस्त अंता गुणों का योग कितना होता है एक सौ अस्सी डिग्री होता है तो एक गुणा एक डिग्री बराबर क्या आ जाएगा एक डिग्री ठीक है तो त्रिभुज के तीनों अंतों गुणों का योग ये हो गया अब यहाँ पर चतुर्भुज हमने क्या किया इसे दो त्रिभुजों में बांट लिया तो दो गुणा एक सौ अस्सी यानी दो त्रिभुज गुणा एक सौ अस्सी ठीक तो इसका योग कितना होगा बच्चों दो त्रिभुजों का तीन सौ साठ डिग्री ठीक है किसी भी बहुभुज के अंता कोणों का योग जानने के लिए एक सूत्र भी होता है हम ये देखेंगे कि वो बहुभुज कितनी भुजाओं वाला है ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि ये चार भुजाओं वाला है चार भुजाएँ तो चार यानी भुजाओं में से हम दो माइनस करेंगे यानी चार में से दो घटाएंगे और जो मान आएगा उसको एक सौ अस्सी से गुणा कर देंगे तो चार माइनस दो दो होता है गुणा एक सौ अस्सी डिग्री तो ये कितना हो जाएगा तीन सौ साठ डिग्री ठीक चाहे तो आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें यहाँ पर एक दो तीन त्रिभुज हो रहे हैं तो तीन त्रिभुज गुणा एक डिग्री इसका मान कितना आएगा पाँच डिग्री ठीक है बच्चों अब ये पंचभुज है तो पांच भुजाओं में से माइनस दो करो तो कितना बचेगा तीन गुणा एक सौ अस्सी कर देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा पाँच सौ चालीस डिग्री ठीक ये सठभुज था ठीक है हमने इसे त्रिभुजों में विभाजित किया तो एक दो तीन चार त्रिभुज बने एक त्रिभुज का मान एक सौ अस्सी डिग्री तो चार का एक से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बराबर सात डिग्री ठीक है बच्चों 720 डिग्री मान हो जाता है इसका अब यहाँ ये क्या था सठ भुज था कितनी भुजाएँ हैं इसमें छः भुजाएँ ठीक है तो छः में से हम दो घटाएँ कितना बचेगा चार बचेगा इसको गुणा कर देंगे 180 डिग्री से तो हमारा आंसर कितना आएगा 720 डिग्री ठीक है बच्चों तो ये हो गया तालिका को जाँच करने का काम और हमने सभी आकृतियों को त्रिभुज में विभाजित कर दिया था उसके बाद इनका कोणों का मान निकाल लिया अब इसमें दिया है एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो यानी अगर कोई बहुभुज सात भुजाओं वाला है तो उसमें कोणों का योग कितना होगा तो हम लिखेंगे एक आंसर 
अंत कोणों का योग ठीक है किसी भी योग फल लिख दो किसी भी बहुभुज के अंत कोणों का योग फल होता है भुजा की संख्या ठीक है माइनस दो गुणा एक सौ अस्सी डिग्री इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो ठीक अब हम देखेंगे कि कितनी भुजाएं हैं यहाँ पर सबसे पहले में सात भुजाएं हैं तो सात भुजाओं वाले बहुभुज के अंत कोणों का योग क्या हो जाएगा सात माइनस दो गुणा एक सौ अस्सी डिग्री सात में से दो गया पाँच बचा गुणा एक सौ अस्सी डिग्री तो ये हो जाएगा अठारह पंजे नब्बे यानी नौ सौ डिग्री ठीक है बच्चों ये कुछ नहीं है अब है बी ठीक है बी में कितनी है आठ भुजाएँ यहाँ पर सात भुजाएँ थी ठीक है सात अब बी में हैं आठ भुजाएँ तो आठ भुजाओं वाले बहुवच के अंत गुणों को क्या होगा आठ भुजाएँ वाले बहुभुज के अंत कोणों का योगफल ठीक है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा भुजा भुजाओं की लिख देते हैं भुजाओं की संख्या ठीक है माइनस दो प्रैकेट बंद कर लो और गुणा एक सौ अस्सी डिग्री ठीक है वो जाए हमारी कितनी आठ है माइनस दो गुणा एक सौ अस्सी डिग्री कितना बचेगा छः बचे गुणा एक सौ अस्सी डिग्री ठीक है छः से से गुणा कर लो छः अट्ठ अड़तालीस हासिल चार छः कम से छः चार दस और एक जीरो ये एक हज़ार अस्सी डिग्री सॉरी यानी आठ में से दो घटाए छः बचा गुणा किया एक से छः गुणा एक सौ अस्सी हो जाता है एक हज़ार अस्सी डिग्री ठीक है अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी सी में है हमारी दस भुजाएँ तो हम लिखेंगे दस भुजाओं वाले बहुभुज के अंत कोणों का योगफल ठीक है भुजाओं की संख्या दस माइनस दो ठीक गुणा एक सौ अस्सी डिग्री तो यहाँ क्या बचेगा आठ गुणा एक ठीक है बच्चों हम क्या करेंगे इनकी गुणा कर देंगे अट टू टू चौंसठ का चार हासिल लगा छः आठ एक कम आठ आठ और छः चौदह और एक जीरो ये रहा ये हो जाएगा चौदह सौ चालीस डिग्री और बच्चा हमारा डी ठीक है डी में है हमारी एन भुजाएँ तो हम लिखेंगे एन भुजाओं ऊपर जो लिखा है वही लिख देंगे भुजाओं वाले बहुभुज के अंता कोणों का योगफल ठीक है भुजाओं की संख्या जो है हमारी n माइनस दो ठीक इसे ब्रैकेट में बंद गुणा एक सौ अस्सी डिग्री आप चाहें तो इसे सरल भी कर सकते हैं कैसे सरल करेंगे इसकी और इसकी गुणा करेंगे इसकी और इसकी गुणा करेंगे ठीक है तो हो जाएगा n गुणा एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी एन माइनस अठारह दूनी छत्तीस तीन सौ साठ डिग्री ठीक है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये आंसर भी ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं प्रश्न नंबर पाँच है समबहुज क्या है बच्चों समबहुज क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हों ठीक है एक ऐसी आकृति जो रेखाखंडों से बनी हो और जिसमें सभी रेखाखंड की माप क्या हो बराबर हो उसे हम कहते हैं समबहुज ठीक है तो एक समबहुज का नाम बताइए जिसमें तीन भुजाएं हों ठीक है तो यहाँ फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सम बाहु त्रिभुज ठीक है तीन भुजाएं त्रिभुज में होती हैं और तीनों भुजाएं अगर समान हैं तो उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज ठीक है ऐसा बहुभुज होता ही है जिसमें चार भुजाएं हों और वो कैसे हो समबहुभुज हो तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग ठीक है वर्ग समचतुर्भुज भी होता है ठीक है लेकिन हमें एक का नाम बताना है थर्ड है जिसमें छः भुजाएँ हो तो ये होगा सम षड भुज ठीक है बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में